Mwenyekiti wa NEC Jaji Semistocles Kaijage. Siasa barani Afrika kwenye baadhi ya nchi zinaonekana kuanza kupata mwelekeo tofauti na awali kutokana na kuibuka kwa maridhiano na watu waliokuwa mahasimu nyakati za uchaguzi lakini sasa hali imebadilika siasa za Afrika zilizo eh, zilizoeleka kwamba watu wenye misimamo tofauti ya kiitikadi za kisiasa walikuwa ni kama maadui lakini sasa Sudan Kusini, Zimbabwe, Kenya, Ivory Coast na hata Ethiopia kumeanza kushuhudiwa siasa za kusameheana. Nurdin Selemani anatupia macho hali hiyo. Siasa za nchi ya Kenya ndio ambazo zilifungwa dimba la kubadili upepo kwani ghafla mambo yalionekana yamebadilika baada ya maasimu wawili. Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi mkuu pinzani Raila Odinga wakaamua kuweka kando tofauti zao. Sisi haja yetu sio matusi ni kazi. Tunaelewana. Na mimi nitachukua ile kifanyio ya ufisadi kwa magufuli. Haikutarajiwa na wingi. Kama siasa hizi za watu hawa wawili wangeweza kupikika chungu kimoja baada kutoleana macho mwaka mmoja uliopita kwenye kampeni za uchaguzi uliofanyika mwezi Agasti rudio yake ikafanyika Oktoba licha kwamba upinzani walisusia. Lakini hivi karibuni Sudan Kusini na wenyewe wameonesha mwelekeo chanya. Hii imekuwa ni nchi nyingine iliyoshuhudia ikifuata mwelekeo mpya wa siasa za bara la Afrika za mafiano baada ya kuamua kuweka kando na tofauti ambazo ziliibuka kati ya rais wa taifa hilo Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar ambaye alikuwa ni mtu wake wa karibu Sudan Kusini imekuwa ni nchi yenye mapigano muda mrefu ya wenyewe kwa wenyewe tangu ilipojipatia uhuru wake kutoka Sudan ya Khartoum huko mambo yalikionekana hayajatulia tangu wakati huo lakini sasa vinara hawa wanaamua kuweka masla ya wananchi mbele na kumaliza tofauti zao lakini cha kujiuliza ilikuwaaje kuhusiana na Zimbabwe ghasia hizi Zizoibuka baada ya uchaguzi wa taifa hilo zinatajwa kumfanya Emerson Mnangagwa jitokeza mbele mara baada ya kutangazwa kupata ushindi na kumsi mpinzani wake kwenye uchaguzi huo Nelson Chamisa kuangazia mwelekeo mpya kupata suluhu uchaguzi ulionekana kuibua mfarakano na mpasuko mkubwa lakini hiyo haikuwa sababu ya kustawisha chuki miongoni mwa wagombea hao wa rais badala yake mnangagwa akamwalika kwenye meza mazungumzo cha misa ili kuhakikisha wanajenga taifa moja lenye kushikamana Ivar Coast yenye ilipita katika wakati mgumu baada alikuwa rais wa taifa ya Loga Bagbo mwangania kusalia madarakani hadi pale ambapo aliondolewa kwa nguvu ya majeshi ya Ufaransa baada ya tukio hilo Bagbo mwenyewe akapelekwa katika mahakama ya kimataifa uhalifu wa kivita ICC lakini mkewe Simon Bagbo akafunguliwa mashtaka nchini Ivory Coast lakini sasa rais wa taifa hilo Alsane Watara anaamua kutangaza msamaha na hivyo maisha yake yanaanza kupata mwanga mpya na matarajio chanya Swala la maridhiano Hauwezi kulisemea bila kugusia kilichofanywa katika nchi ya Ethiopia ambapo waziri mkuu Abi Ahmed alikutana kwa mara ya kwanza na kiongozi kutoka chama cha ODF Lencho Leta ambacho kinaungwa mkono zaidi na kabila la Olomi. Hii ilikuwa ni tukio la kihistoria kufanyika tofauti na ilivyokuwa huko awal ambapo makabila makubwa mawili yenye nguvu nchini humo yalikuwa yakionekana kupata mwelekeo tofauti wa mgawanyo lakini baada ya makutano haya sasa mwelekeo wa maridhiano unaanza kushuhudiwa kuonekana kuelekea Ethiopia mpya taifa hili 
ambao linajivunia uwepo wa shirika lake la ndege madhubuti lakini ndani kwa ndani umekuwa na mtu ambao unatokota usijulikane wapi majibu yake ila sasa waziri mkuu Ahmed anaonekana kuleta mwelekeo tofauti hizi ndio siasa mpya za bara la Afrika lakini je nchi gani sasa itafuata mwelekeo wa maridhiano ambao tumeshashuhudia kwenye baadhi ya nchi hili ni la kusubiri na kuendelea kujionea wakati wa ambako Afrika inaonekana kupata mwelekeo chanya zaidi kwenye siasa zake Nurdin Selemani Azam News Na basi kuangalia hilo hapo studio tumemwalika Said Msonga mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Karibu sana. Asante na shukuru. Ndio tuseme sasa siasa za bara la Afrika zimeanza kustaarabika tofauti na hapo awali mataifa mengine magharibi na hata kule uh, Asia walikuwa kiona ni kama vile li, ni siasa za uchu wa madaraka. Uh, ni kweli naona siasa zetu za Afrika sasa zinachukua mkondo mpya ambao ni mkondo ambao kwa miongo mingi ilikuwa ni jambo nadra sana kuliona katika siasa za Afrika kwa sababu uh, kile ambacho kilikuwa kimezitawala siasa hizi ilikuwa ni mivutano, uhasama, chuki na hata wakati mwingine kupelekea mifarakano inayoingiza baadhi ya mataifa katika vita ama vita vya wenyewe kwa wenyewe ama vita baina ya mataifa na mataifa na matokeo yake tulikuwa tunaonekana kama ni bara ambalo halina mwelekeo mzuri katika kujiamulia mambo yake. Kwa hivyo hiki ambacho tunakishuhudia sasa kama ilivyoelezwa ni, ni, ni mwanzo wa ishara mpya ya Afrika kuweza kupiga hatua mpya kuelekea katika siasa chanya siasa ambazo sasa zinaangalia zaidi maslahi ya wale wanaoongozwa katika mataifa mbalimbali. Mba. Kuna swali Nurdin ameuliza kwenye uh, taarifa yake kwamba tutegemee mataifa yapi mengine yatega mfano wa, mku, wa uh, uh, mkondo huu? Nadhani tumeona mwanzo mzuri na laba binafsi tu ni seme tu kwamba kwa mfano nikichukulia mfano nchi kama Ethiopia kiongozi wake wa sasa waziri mkuu uh, Abdei Ahmed mm. hatua ambazo amezichukua ndani ya siku mia moja za utawala wake kiukweli zime zimewachagiza viongozi wengine wa Afrika kuona kwamba kumbe hata kama mlikuwa mnatofautiana kimitazamo na kifikra na hata katika kiitikadi kwa mfano za kisiasa ipo nafasi ya kuweza kufanya vizuri. Kwa hivyo yako mataifa mengine ya Afrika ambayo bado yameendelea kukumbwa na changamoto hizi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwingineko ambako bado mambo hayajakata yametulia. Kwa nadhani wanaweza kuchukua ili kama somo mm. ili na wao waweze kuchukua mkono ambao ni mzuri. Kwa uh, chachu kubwa ya uh, viongozi hawa kisiasa kuwaleta pamoja na kutafuta mwafaka wa pamoja unachagizwa hasa na nini kwa dakika chache tu? Uh, kimsingi ni, ni, ni nadhani kuna kitu huwa kinaitwa mutual statement kwamba kuna wakati mnafikia mnasigana kwenye jambo alafu mnatosha na nguvu. Mm. Kwa hiyo ni kana kwamba wa Afrika wamefikia wame hatua wamechoka hii uhasama na, 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 na vurugu katika siasa zao. Kwa hiyo nadhani hali kama ile ndio ina moja kwa moja inawasukuma kuweza kuchukua mkondo mpya na kwa hawa viongozi ambao wameanza kuonyesha uh, ishara za awali kuweza kuelekea katika maridhiano unaweza ukaona sasa wanavyoanza kuambukizana katika kufanya yaliyo mazuri. Kwa tunaamini hata wale ambao bado wako katika hali ya changamoto mm. na pia watajiunga katika mkondo huu kuelekea katika Afrika ambayo itakuwa ni yenye kulenga zaidi maendeleo. Sasa asante sana Said Msongo mchambuzi wetu wa masuala ya siasa.